আমি জানি না আমাদের আমার ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগতেছে বাট স্পেশালি আমার কথা বলতে গেলে আমার খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে ক্লাসগুলো করাতে আমি বুঝতে পারবো না কত বেশি কষ্ট হচ্ছে প্রথমত বাসার ভিতর আবার ছোটো করে ক্লাস করাতে হচ্ছে সেকেন্ড মাঝের মধ্যে ছাদে গিয়ে এস্টেন টেস্টে নিয়ে ক্লাস করাতে হচ্ছে ভিডিও পোজ করতে হচ্ছে তোমরা তো বুঝতে পারতেছো ব্যাপারটা তারপরও আমি জানি না আমার ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগতেছে যদি ভালো লাগে আমাকে অবশ্যই জানাবে কেমন আমি জাস্ট তোমাদের জন্য করতেছি বিষয় যা ঠিক আছে আমার কষ্টগুলোর ফল যেন তোমাদের কাছ থেকে পাই ঠিক আছে এখন একটা কথা মিনি টেস্ট ফাইভ আর সিক্সটা করাচ্ছি ফাইভটা করানোর আগে তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি কী কী করতে হবে তোমাদের প্রথমত দুশো চৌষট্টি পৃষ্ঠা তুফেলের দুশো চৌষট্টি পৃষ্ঠার কমন কতগুলো কনফিউশন ওয়ার্ড আছে দুশো চৌষট্টি পৃষ্ঠায় ঠিক আছে মানে এখানে দিয়েছে কমনলি মিস ইউজড ওয়ার্ড ঠিক আছে মানে এই ওয়াজ ওয়ার্ডগুলো বিভিন্ন জায়গায় একটার পরিবর্তে আর একটা কি ইউজ করে ফেলে এই জন্য মিস ইউজড বলে ঠিক আছে ওই ওয়ার্ডগুলো শিখে ফেলবা মানে ওয়ার্ডগুলো স্বাভাবিক তো মুখস্ত হয় না হয় যাদের মুখস্ত হয় তার যাদের মুখস্ত হয় না তারা দুষ্টামি করে করবা ঠিক আছে মনে করো আর একটা বলি সেটা হচ্ছে দুশো আটষট্টি পৃষ্ঠায় কনফিউজিং ওয়ার্ড একই কথা দুটা দুটোটাই কনফিউজিং ওয়ার্ড দুটোগুলো তো মিনি টেস্ট ফাইভটি মূলত চারটা জিনিস নিয়ে করি একটা হচ্ছে প্রিপোজিশন আর একটা হচ্ছে গ্রুপ ভাব আর একটা হচ্ছে কমন কমনলি মিস ইউজড ওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে কনফিউজিং ওয়ার্ড এই চারটা জিনিস নিয়ে টুয়েলভ ফাইভটা করি তো সেটা টুয়েলভ ফাইভ বলতেছি মিনি টেস্ট ফাইভ তো মিনি টেস্ট ফাইভ করার আগে তোমাদের এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করতে হবে সাথে এক্সারসাইজ ফোরটি ফোর আর ফিফটি মানে ছুয়ান্ন আর পঞ্চান্নটা নিজেরা নিজেরা করে ফেলবা সহজ আছে যদি তোমরা এগুলো করে ফেলো এক্সারসাইজ ফিফটি ফোর আর ফিফটি ফাইভটা পারবা আমি মিনি টেস্ট ফাইভটা দিয়ে শুরু করতেছি দেখো মিনি টেস্ট ফাইভ হচ্ছে দেখো প্রথমে কী দিচ্ছে এখানে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড টু কমপ্লিট এচ সেন্টেন্স মানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আসতেছি দেখতেছি কারেক্ট মানে সঠিক শব্দ দ্বারা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে বলতেছে এখানে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখো সায়েন্টিস্ট আর ট্রাইং টু একটা দিছে ডিভাইস আর একটা দিছে ডিভাইস দুটো উচ্চারণ কিন্তু একই প্রোনাউন্সিয়েশন একই তবে অর্থ ভিন্ন একটা হচ্ছে নাউন আর একটা হচ্ছে বার প্রথমটা ডিভাইস ডি আই ভি আই সি ডি ই ভি আই সি ডিভাইস হতো নকশা আর পরের ডিভাইস হতো নকশা করা একটা নাউন একটা কি বার এখানে তুমি যখন টু ডিভাইস বলো প্রথমটা বলো টু ডিভাইস হতো নকশাতে যদি বলা হয় পরেরটা টু ডিভাইস অর্থ নকশা করতে সায়েন্টিস্ট আর ট্রাইং টু নকশা করতে নাকি নকশাতে কি হবে অ্যান এক্সপেন্সিভ সাবস্টিটিউট ফর গ্যাসোলিন কি হবে নকশা করতে তাই আমরা এখানে ভার্ব দেব ঠিক আছে কোনটা মেরে দেখো টু ডিভাইস নকশাতে নকশা করতে ব্যয়বহুল পরিবর্তন করতে সে গ্যাসোলিনের জন্য গ্যাসোলিনের জন্য ব্যয়বহুল পরিবর্তন করতে হচ্ছে তাই কি হবে এখানে ভার্বটা বসবে ডিভাইস ঠিক আছে টু ডিভাইস নকশা করতে মানে ফন্দি করা মানে বিজ্ঞানীরা ফন্দি করতে চেষ্টা করতেছে ফন্দি করতে ঠিক আছে দেখো দু নম্বরটা অন হার সরি অন হলোয়িং নাইট মোস্ট চিলড্রেন ড্রেস এখানে একটা দেশে ড্রেস ইন কাস্টমস সরি একটা হচ্ছে কস্টিউমস আর একটা হচ্ছে কি কাস্টমস এক একটা এক এক রকম অর্থ তোমরা হয়তো তোমাদেরকে যেগুলো পড়তে বলছো সেগুলো পড়লে বুঝবা মানে কনফিউশন ওয়ার্ড কাস্টম হবে নাকি কস্টিউমস হবে এখানে কাস্টম অর্থ হচ্ছে কথা বা রীতিনীতি আর কস্টিউম সত্ত্বে পোশাক পরিবার ধরন তাহলে ড্রেসের ক্ষেত্রে কোনটা হবে কস্টিউমস হবে তার মানে প্রথমটা তারপর দেখো তিন নাম্বারটা মিস্টার মিলার্স প্রিজিওরিস এখানে এটা সঠিক উচ্চারণ কীরকম জানো প্রিজিওরাইস প্রিজিওরাইস কিন্তু এটা আমরা পড়ি প্রিজার্স এটা হচ্ছে সঠিক উচ্চারণ প্রিজিওরাইস ঠিক আছে অর্থ পূর্ব ধারণা করা পূর্ব ধারণা অফ এটার সাথে টাওয়ার্স দিছে আর একটা অফ দিছে হিস নাইভোর্স কস্ট হিম টু বি অথ্রোসাইজ অফ ট্রাসাইজ অর্থ কি সমাজচ্যুত করা মানে সমাজ তাকে বের করে দেওয়া মানে সে পূর্ব ধারণা করে ফেলতে পারছিল কার সামনে নাইভোরদের সামনে টাওয়ার্স হবে এখানে টাওয়ার্স ঠিক আছে এক্ষেত্রে এটা 
আপনাদের সেন্টেন্সটার তোমরা আগে মনে মনে বলবা মানে সেন্টেন্সটার বাংলা আমি অর্থ বের করতে হবে আবার ওয়ার্ডটা দেখে আবার কোনটা হবে না হবে এগুলো এতগুলো কেমনে মানে আমরা কেমনে বুঝে ফেলতে পারবো আমার কথা হচ্ছে তোমরা একটা সেন্টেন্স থেকে একটা একটা রুল শিখো তোমাদের জন্য দ্যাট ইস এন আফ এন্ড এনআফ ঠিক আছে একটা সেন্টেন্স থেকে একটা একটা রুল শিখো তোমাদের জন্য অনেক বেশি উপকার হবে তোমরা অতিরিক্ত এক্সট্রা চিন্তা করো না মনে করো এই সেন্টেন্সটা তোমরা সম্পূর্ণ কী করে ফেললাম মুখস্থ করে ফেললাম মানে এই সেন্টেন্সটা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে ঠিক সেম সেন্টেন্স অনুসারে তোমাদেরকে কী করা হবে এক্সাম করা হবে এক্সাম করা হবে মানে এরকম সেন্টেন্সের সেন্টেন্সের মতন কতগুলো সেন্টেন্স তোমরা পাবে ঠিক আছে একটা থেকে একটা একটা হালকা হালকা ধারণা নাও তোমরা দেখবে আস্তে আস্তে যখন প্র্যাকটিস করবা জিনিসটা তোমাদের মাথায় ডিউরেবল হয়ে যাচ্ছে তারপর দেখো তোমরা তোমাদের একটা জিনিস বলে নি সেটা হচ্ছে প্রিভিউশন কোথা থেকে শিখবা আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ক কোথা থেকে শিখবা একটা বই আছে ওইটার নাম হচ্ছে বিচিত্রা ইংলিশ বিচিত্রা ওখানে ওইটা ক্লিয়ার করলে হবে ইনশাল্লাহ তোমরা সব কিছু কমন পেয়ে যাবা তারপর দেখো ওখান থেকে প্রিভিশন আর গ্রুপ ওয়ার্কটা শিখলে মিনিট টেস্ট ফাইভটা করে ফেলতে সহজ হবে ঠিক আছে তাই তোমরা মিনিট টেস্ট ফাইভ করার আগে গ্রুপ পার পার প্রিপোজিশনের ইউজটা শিখে ফেলবা প্রিপোজিশনের ইউজটা আমি প্রিলিমিনারিতে একটা দেখেছি তবে তার সেগুলো হচ্ছে কি প্রিপোজিশনের ব্যবহার আমি যেটা দেখেছি কিন্তু তোমাদেরকে কতগুলো এক্সট্রা প্রিপোজিশন শিখতে হবে ঠিক আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মুখস্থ করতে হবে ওগুলো তোমরা ইংলিশ বিচিত্রাকে শিখলে হবে ইংলিশ বিচিত্রা একটা বই আছে তাও দেখো চোরি চার নম্বরটা দেখো বি সাইডস দেখতে দিছে বি সাইড একটা দিছে বি সাইড হতো পাশে বি সাইডস হতো এ ছাড়াও দেখো এখানে কোনটা হবে জিওলজি হার ম্যান ইজ স্টাডিং ম্যাথ ফ্রেন্স অ্যান্ড লিটারেচার অর্থাৎ কি এ ছাড়াও বি সাইডস জিওলজি মানে জিওলজি এই সাবজেক্টটা ছাড়াও কী করতেছে দেখো হার ম্যান মানে একটা ব্যক্তির নাম স্টাডিং মানে পড়তেছে ম্যাথ ফ্রেন্স এবং কি লিটারেচার দেখো তারপরে দেখো এখানে হবে প্রথমটা মানে পরে মেলানে একজন ব্যক্তি ও বলতে যে সে পরে পৌঁছাবে বাকিগুলোর পরে মানে বাকি যেসব মানুষ আছে ওগুলোর পরে সে পৌঁছাবে ঠিক আছে তো এখানে হবে লেটার এল এটি ইয়ার লেটার তারপর দেখো তোমরা ডিরেক্ট সরাসরি কয় নম্বরে চলে যাও আমি তোমাদেরকে বলি আর একটা সেন্টেন্স আছে বারো নম্বর প্রফেসর বকর টিচেস দ্য সেম নম্বর অফ আওয়ার্স আর উইকস এস প্রফেসর জন বাট দা লেটার এখানে হবে পরেরটা এল এ ডবল টি এর লেটার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় জন বাট দা লেটার অলওয়েজ লুক মোর ট্রায়ার মানে পরের জন মানে পরের প্রফেসর যেটা প্রফেসর হ্যাঁ প্রফেসর বকর এবং প্রফেসর জন একই রকম করে সপ্তাহে সময় খাটাই কিন্তু তোমাদের যে জিনিসটা বলেছে বাট আরেকজন যিনি আছেন তিনি কি করে একটু বেশি ক্লান্ত দেখায় এটা বলছে এখানে ছয় নম্বরটা দেখো Despite his sore muscles, Paul uh, Pant planned on participating in the show with no way to use it. It's a prevision, a prevision, a prevision, a fair shot at no way of hope it will be a prevision. After being apprehended at the moment, all hijackers are acted as a প্রসিকিউটেড আর একটা হচ্ছে প্রসিকিউটেড ঠিক আছে কোনটা হবে প্রথমটার অর্থ হচ্ছে দণ্ডপ্রধান পরেরটার অন্ত হচ্ছে মামলা করা ঠিক আছে এখানে আমি বলতে যে অনুমান অনুপার সকল হাই জায়গারদেরকে কী করা হয়েছে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে এটা সেন্টেন্স রেপ্রেসিভ আর প্রসিকিউটেড ঠিক আছে প্রসিকিউটেড দণ্ড প্রদান করা হয়েছে অল হাই জায়গার সেটা সেন্টেন্সটা প্রেসিভ করে হয়েছে দেখো দু নম্বরটা মেজি ডিডন্ট প্রথমটা লুজ আর একটা লস লুজ এল ডবলু এসি লস লুজ অত ডিলে ডালা এল ও এসি লুজ অত হারানো ঠিক আছে মেজি ডিডন্ট লুজ এনি টাইম ইন অ্যাপ্লাইং ফর দ্য টিচিং পজিশন ইন ম্যাথ মানে কোনটা হবে দুই নম্বরটা লুজ এটার উচ্চারণ হচ্ছে লুজ তো দেখো মানে আর কোনো টাইম হারানি ডিরন লুজ এনি টাইম মানে সে আর কোনো টাইম হারায়নি সময় কি দিলে ডালা হতে পারে 
টাইম হারেন এটা বোঝাচ্ছে দ্য লেটার্স ওয়ার একটা অলরেডি আর একটা অল রেডি কোনটা হবে হবে অল রেডি মানে সবগুলোই প্রস্তুত প্রথমটা অর্থ হচ্ছে অলরেডি তো ইতিমধ্যেই মানে সবগুলো পত্রগুলি মেলিং করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে এটা বোঝাচ্ছে আর কি অল রেডি ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এগুলো বোঝানোর কিছু নেই এগুলো তোমরা বুঝতেস দিস রিপোর্ট ইস একটা কোয়াইট আর একটা কোয়াইট দুটো উচ্চারণ একই কিন্তু প্রথম কয়েকটার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় কয়েকটার অর্থ হচ্ছে শান্ত এটা মনে রাখবা কীভাবে জানো কোয়াইট যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় কোয়াইটের মধ্যে যে ইটা আছে এটা ভিতরে ঢুকে গেছে ওই ইটা বেশি শান্ত তো তাই ভিতরে ঢুকে গেছে মানে ওই অর্থটার অর্থ শান্ত তার মানে কোনটা হবে প্রথমটা হবে কোয়াইট মানে সম্পূর্ণভাবে এই শেষে থাকলে সম্পূর্ণভাবে দেখো বারো নম্বর বুঝেছি তেরো নম্বর মিস্টার ডেভিস আস্ট আস টু হেল্প পাস আউট পাস আউট অর্থ কি প্রদান করা সাম ফ্রি স্যাম্পল সত্য নমুনা এক্সাম্পল সত্য কি উদাহরণ এখানে হবে নমুনা ঠিক আছে সাম ফ্রি স্যাম্পলস ঠিক আছে মানে কিছু নমুনা প্রদান করতে বলছে ঠিক আছে প্রদান করার ক্ষেত্রে স্যাম্পলস হয় আর দেখানোর ক্ষেত্রে এক্সাম্পল দেখে তাদের একটা সেন্টেন্স দেখে হি ইস টু উইক টু ওয়াক এই সেন্টেন্সটার অর্থ হচ্ছে সে এতটাই দুর্বল যে হাঁটতে পারে না ঠিক আছে এগুলো মেপি আমরা ডিগ্রিতে বুঝছিলাম দেখো এখানে জুলিস স্কার্ট জুলিস স্কার্ট উইল বি টু কি হবে এল ডবল ও এস ই লুজ টু লুজ মানে এ টু টি ডবলু টু শব্দটার পরে এডজেক্টিভ হবে তোমরা যেহেতু এল ডবলু এ দিল্লু সেখানে এডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করতে চাই কেমনি বসত এটা প্রথম টুটার পরে বার বসবে দ্বিতীয় টুটার পরে এডজেক্টিভ বসবে ঠিক আছে বার বত বা নাও প্রথম টুটার পরে মানে টি ও টু টু এর পরে বার বসে টি ডবলু টু এর পরে এডজেক্টিভ বসে এখানে দেখতে পাচ্ছ এল ডবলু এ দিলুসটা হচ্ছে এডজেক্টিভ মানে ডিলে ডালা তাই সেভাবে বুঝতে পারো তোমরা তোমরা হি ইস টু উইক টু ওয়াক এই সেন্টেন্স তো মনে রাখলে বুঝতে পারবা মানে এখানে বলতে পারছো যে জুলি সেটা খুব ঢিলে ঢালা হবে তার সিস্টারের জন্য মানে পড়তে তার বোনের জন্য তার স্কার্টটা খুব ঢিলে ঢালা হবে পড়তে মানে সে পড়তেই পারবে না এটা বোঝাচ্ছে ওয়ার টু ওয়ার দেখো ইভেন দো পনেরো ইভেন দো মার্লন ব্রান্ডু হ্যাড ওন অ্যান্ড অস্কার হি রিফিউজ টু কি হবে এখানে টুটা হচ্ছে প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করতেছে প্রিপোজিশনের পর টু একটা অ্যাকসেপ্ট এক্সেপ্ট আর একটা হচ্ছে কি অ্যাকসেপ্ট এক্সেপ্টার তো বর্জন করা অ্যাকসেপ্ট তো গ্রহণ করা রিফিউজ টু বর্জন করা হবে নাকি গ্রহণ করা হবে তো এটা তোমরা বর্জন করা মনে মনে রেখে ছাড়া বা ব্যতীত মনে রাখে এক্সেপ্ট তো ছাড়া বা ব্যতীত তো এখানে হবে প্রথম পরেরটা মানে অ্যাকসেপ্ট মানে সে রিফিউজ হি রিফিউজ টু অ্যাকসেপ্ট ইট অ্যাট এ প্রেজেন্টেশন সিমনি মানে একজনে অস্কার পাইছে এটা পাওয়া সত্য সে এটা পাইতে অস্বীকার করছে আর কি মানে গ্রহণ করতে রিফিউজ করছে ব্যাপারটা মানে অস্কারটা রিফিউজ করছে এটা বোঝাচ্ছে সেন্টেন্সের বাংলা মিনিং জানার দরকার নেই বুঝছো তোমরা গ্রামাটিক্যাল রুল দেখো ঠিক আছে তোমরা সেন্টেন্সের মিনিংগুলো কখন ভালো করে বুঝতে পারবে জানো যখন তোমাদেরকে তোমরা ওয়ার্ডগুলো ভালো করে মুখস্থ করে ফেলবা কীরকম ওয়ার্ড ওই বার্সিটি প্রিপারেশনের জন্য তোমরা কোথাও ওয়ার্ড মুখস্থ করবে না ওই ওয়ার্ডগুলো তোমাদেরকে হেল্প করবে সেন্টেন্সের মিনিং বের করার জন্য এই দুশো বিরানব্বই বিষয় কিন্তু বলো মজার সেন্টেন্স এখানে দেখো ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস চুজ দ্য ফ্রম ইন প্রান্তেসেস দ্যাট মিনস দ্য সেম অ্যাজ দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড আর ওয়ার্ডস মানে বলতে হয় আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডের মিনিংটা যে অর্থ হবে ব্র্যাকেটে দেওয়া ওই শব্দ ও শব্দ দুটোর মাঝেও এমন একটা শব্দ আছে যেটার মিনিংটা একই ঠিক আছে বুঝতে পারছো মানে সিমিলার ওয়ার্ড বের করতে বলছে সিমিলার ওয়ার্ড বা সিমিলার ওয়ার্ডস দেখো ডিপেন্ডিং অন অর্থ হচ্ছে নির্ভর করা কারো ওপর তারপর দেখো এখানে কাউন্টিং অন অর্থ নির্ভর করা তার মানে কি কাউন্টিং অন অর্থ হবে ডিস্ট্রিবিউটর দুই নম্বর 
बंटन कर लालन पालन कर ठीक है सर पास आउट अर्थ कि बंटन कर किंतु प्रटा पत्ता लालन पालन कर डिस्ट्रीब्यूटर अर्थ बंटन कर पास आउट अर्थ बंटन कर कंटिन्यू अर्थ कि चाली जावा कीपन अर्थ चाली जावा ठीक है डु एवे उथ अर्थ लोप हुआ क्या हम कीपन तो देख रोप अर्थ कि डाकती खरा हेल्थ आप अर्थ डाकती खरा ठीक है पोस्टफोन बीस नम्बर पोस्टफोन अर्थ स्थगित कर पार्ट अफ अर्थ स्थगित कर बुझ तुम्हारा तर मेनेज अर्थ कि व्यवस्था करा गेट एलंग अर्थ व्यवस्था करा आक्सड अर्थ डाका कल्ड अन अर्थ डाका बैस नम्बर तब टर्मिनेट अर्थ इति टाना शेष कर बिल करा तर हे ब्रेक अफ सेम अर्थ इति टाना शेष कर बिल करा तब डिसकवर तत्व आविष्कार करा खुजे बेर करा फाउंडेड अर्थ अर्थ आविष्कार आविष्कार करा ठीक है तरप देख सरि फाउंडेड आउट आविष्कार करा तपर देख कई क्विट क्विट अर्थ कि त्याग करा तब ड्रप आउट अफ अर्थ कि त्याग करा ठीक है तब देख फेन्ट एफ आई एंड फेन्ट अर्थ कि बेहूस पास आउट अर्थ कि बेहूस तब देख पोस्ट फोन स्थगित कर पार्ट अफ अर्थ स्थगित कर सताश सबमिटर अर्थ आवेदन जानो तब टर्न इन अर्थ आवेदन जानो ठीक है लाइक अर्थ कि पसंद करा केयर फर अर्थ कि पसंद करा मैंने इंडिकेटेड जीता पसंद निर्देशना करा तब फिगार आउट अर्थ कि निर्देशना करा नंबरिंग करा बुझते पड़ते सब मैंने सेम सीमिलार अर्थटा बेर करते बुझसे ठीक है तो एम तुम्हारा सीमिलार अर्थ कैमने बेर करवा एरक एक प्रश्न देखे ना यूल तो आसले एगू पेड़ जाए कर् चे कठिन आसले ये वार्डगुल आसले कि करब तक यूल नहीं टेंशन करा किसान नहीं कारण तुम्हारा वार्ड शिख यो स्वाभाविक तो आसे ना तेम आसले तुम्हारा पार्बा क्यों हम बोलते आसले सेंटेंसगू एखे जो भी देखते आसे ना ठीक है कि भाव आसे से तुम्हारा विभिन्न पार्स अफ क्वेश्चन सल्व कर ले बुझा तपर दीची तुम्हारा तक व्हाट शिखवा व्हाट शिखते 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 एम एक अवस्था जाए तुम्हारा जो सेंटेंस देखने बुझे जाए ठीक है स्वाभाविक